なるべくスクリームを見ないようにしててまあ待てずに見ちゃったんだけどちょっとだけファンタさんファンタさんファンタさんがうまいお米のアンチピックはやっぱりどう考えてもパンなんだけどでもファンタさんはパンじゃなくてやっぱ米やねすごいよねそうだよねだって前回だってもうただのやりまんだったのにファンタさんいや俺今回実はちょっと楽しみにしてたのがそのなんかなるべくスクリームを見ないようにしててまあ待てずに見ちゃったんだけどちょっとだけファンタさんがファラ使っててファラ使ってるのとトールギョン使ってるのを見たからこれはどうなるんだろうっていうのはちょっと楽しみではあるそのちょっと本番を楽しみたくて今回はなるべく情報を入れないで見てみようと思って<笑>まあちょっと見てるんだけど結果としてでね昨日実はちょっとだけそのファンタさんのあのファラを見たんだけどあの俺のファラよりも上手くなってたんであのー、結構楽しみだなーって感じですねまあでも空気はいいねそのオーバーウォッチって空気クソ大事だからあのねやっぱねバット入るともうダメ何してもオーバーウォッチはここここはねこのマップの作りなんだけどえっとペイロードっていうものをこう押していくゲームなんだけど今ファンタさんたちは攻撃だからその配達する側だよね配達する側これ,これをだからどんどんどんどん押し,押していくんだけど2番目と3番目のペイロードのところが高低差があるマップだからあの割と、まあ、高低差いけるかなんかスナイパーとかで抜けるかとかそのワンチャンを狙えるようなパーティーで行った方が、まあ、進みやすいマップなんですよね。でこれウィドウメーカーがいるからウィドウメーカーってスナイパーなんだけどファンタさんみたいにこう空を飛ぶキャラとかはまあ大体やろうと思えば誰でも倒せるんだけどこれねファンタさんが割と危険ではあるそうこんな感じでねそのファンタでも逆に言うとファンタさんがここ飛んで死なないことによって気を引かせることができるからあのね、すでにねあーまあそうだよギアさんかこのこのね車線を頑張ってキープしてここ左をこう寄りながらこう前方に攻めていくっていう感じなんだけどここの角を越えるとね正面上から敵が車線通せるからね結構気をつけないといけないんだよなあでも割とあーそうこのまっすぐこの正面上からでも今ねかなりペースがいいねお互いのリソースをギリギリに保ちつつぶつかってるんでそのねオーバーウォッチって情報量多すぎるからあの解説がしづらいんだけどそうこの車線この車線でここも通るんだよね弾あそこの隙間からだからそのタンクとしては味方のタンクとしてはやっぱりそのシールドを相手のウィドウが弾を撃ってくるところらへんに置いて一時的にそれを防いでる間に敵を倒すかみたいなところなんだけどあでもこっちのウィドウが抜いてるからこれ今攻め時だねでこれ今ファンタさんがグングングンって前行って相手を倒したいあいいいいいいいいいこれいいよあのこっちのパーティー何がこれいいかっていうとあのフォーカスがね素晴らしい相手トールビョーンだからトールビョーンってそのタレットを出,し出すキャラがいるんだけどそのタレットを出すキャラってファラとか出してるとその弾がもう自動で当たるからすごい本当は出にくいんだよねでそれがちょっときついんだけど今順序的にはなんかそのタレットを先に壊してそ,のそれを壊した後にファ、えー、とウィドウメーカーかそのスナイパーを倒すみたいなも,もしくはその反対その2つが倒れないとすごい今攻めづらいんだよねおでもそのでかいそのウルトはこれファンタスウルトくるキトナイスあのこれすごい今ねほぼ車線切れてた右からのタイミングがうまいマジでうまいタイミングこれすごいよマジで
、ちゃんと連携してるオーバーウォッチ。その味方が作った一瞬のチャンスで、こうちゃんと攻めていくっていう。あ、これね、マジですごいよ、本当に。これね、今みんなで一斉に右回ろうとしてるでしょで、これなんでかっていうと、敵のウィドウが奥で見てるから、その先にね、この横を取っとくことによって、そのウィドウを掃除できるっていうね、そのウィドウとかタレットが掃除できてないと、やっぱ前攻めづらいから、一人で掃除しに行くのってすごいつらいんだよね。で、今こういうふうに、そうそうそうそう、そうで今もうウィドウをダウンしてるから、ここでガンガンガンガンって、こう、ぐんぐんっていっていく感じじゃないいや、これ本当にすごいよ。このみんなで協力してる感じ、すごい。うまいうまいうまいうまいうまいうまいあーいやでもいいいいタンクが生きてるからいいタンクが生きてるからいいそのこのそうこの裏を回って見られないように裏を回ってあで今ウィドウ落ちてるからファンタさんこれ今ね回りたいこれ今回って後ろのその敵のサポートとかをそうそうそうそういけいけいけあーあでも落としてる落としてるいいいいいいこれ、これあるよ。これマジである。マジである。ファンタさん頑張れ。いいよ。真下の、真下のやつを壊すのもいい。真下のやつでもいい。いいいいいいいその車線いいその車線いいうまいあるあるあるいいよシグマいけるこれね、ファンタさんすごいうまいのが、これね、あ、で、これウルトあるでしょだから、これ死なないようにウルトキープして今使うかウルト使う,うまいうまいうまいバチバチいけるかこれギリだなこれ抑えきれればいけるいやーでもハム出てきたからこれ倒しきれるかハムね HP が多いからねあーでも倒したあーこれつくぞこれつくぞおおいやマジでファンタさんなんかね味方が作ったその隙間をその隙間を使ってちゃんとウルト打ったりとかして進んでるところがねすごいこれマジでうまいそのね連携ができてるしかも綺麗それがでここねウィドウがねこの正面であの車線通されるんだよねこの目の前と今ファンタさんが打ったところあそこからねウィドウのスナイパー出ると思うんで、あのね、これ、ファンタさん動きすごいいいのが、あのもう体出すところ必要最低限、もう絶対空飛んでない感じ、この感じ、あの、車線管理がね、素晴らしい。もうね、おー、うまいあっちのスナイパーがダウンしてるから、これちょっと、ほら、これ、そうファンタさんファンタさんあのー、これねファンタさんのウルトがね今使いどころがすごい難しいのが相手のそのタンクのシグマっていうのがそのファンタさんのウルトを吸収できたりとかえーと相手のあのバティストっていうサポートヒールができるサポートがあのダメージを無効にするアビリティを持ってるのねその2つが全くないタイミングで打たないとそのウルトが防がれちゃう可能性があって。そうでねこれ相手のタンクはもう裏回ってきちゃってるからただ逆に言うと今ここあーこれまずいこれ非常にまずいこれ一応ねファンタさん乗ると今更ながらあの解説するとあのミサイルをいっぱい撃つあのウルトなんですよただ撃ってる時ってその場に固定されるんでめちゃくちゃ標的になるから相手の見えないところからあーそれ座れるいやーいやまあでもまあでもダメージ入ってるから大丈夫ですうまいうまいうまいうまいでこのねミサイルっていうのがおおミサイルがね結構散らばるからなんか相手にすごい近づいて撃たないとなんか効力が出にくいウルトなんだよねあのオーバーウォッチってこれ今コメントにもあるんだけどやりたいこと自分のやりたいことをどれだけ相手に押し付けるかっていうゲームだから今だからやりたいプレイができてるんだよねこっちのチームとしてはそれがね強いその俺たちはお前らグーで俺たちチョキだけど俺らのチョキは弓3本だからお前らこれで殴るわみたいな感じ
、そしたらグーの人たちが「えええええ,え,えみたいな感じはいオーバーウォッチ史上最も人気があると言われてるキングスローですねこれ来てますこのマップこのマップね大好き俺もう大好きすぎてこれ大好き、まあ、どこれどう説明しようかなこのマップはねあの非常にね、あのー、通路的なマップであの高低差が、まあ、そうありすぎずにあの割といろんなキャラが活躍できるようなマップですねこの最初このエリアここね結構相手のウィドウが右上から顔を出してくるのでファンタさんとしてはもうこれ以上このドアよりも前に出ることは基本的にないと思ってくださいあでも早速一人抜かれてますね相手ハムスターが出てるんでこれ裏回って裏溶かされてこれ,これね多分すぐ取られるわこれすぐ取られるこれファンタさん前出れないウィドウで,で目の前にこれ敵いるのにでゲンジも来てるこれはこれきついねかなりこれよりファラーこ,これきついそこね逃げるとね誰もヒールできなくなるでそこ顔出してると打たれるからあーもうこれだいぶマークされてるあー現地が来たー基本的にオーバーウォッチの考え方としてえっ、ー、と面倒くさいキャラクターが相手に出てるときはえっ、ー、とそいつを全員でキャラ変えてぶったたくかそいつだけは無視してえっ、ー、とそれ以外を潰して最終的にそいつ面倒くさいのを倒すかっていう選択肢になるんですけど。まあ、割とそのファンタさんとかをこう、まあ、迂回していくような感じのパーティーであるかな割とそうで源氏が来てるねこれねでもファンタさんがうまいすごいぞこれはいやハムにあれだけどでもこれファンタさんがうまいファンタさんがファンタさんが行って上だぞこれごめん声でかすぎたちょっとマイクちょっと下げるわ熱いぞこれはいやこれねいやちょっと解説させてこれファンタさんの何がすごいかっていうと今完璧にあの絶対に体を出そうとしてないねでこれね相手が今どんどんどんどんあのキャラクターをこれ今変えてるからちょっと相手焦ってるねこれねこのルールはね相手がこのファンタさんの目の前にあるこのエリアですねここを取って荷物が出てくるんでその荷物を次は押すフェーズに入るんですけど今一切荷物出ないかもしんないねこれでこれメイメイはねこれ凍ることもできるんですよあでこれウルトきたこっちはこっちはナイスナイスファンタさんなんだこれ車線管理が完璧えー、すごい抑えきった最初これ相手一本も取れなかったねいやそうなんだよあのねあそこでファンタさんが多分現地を抑えてなかったら割と危険だった多分一本目取られてた気がするこれねあでももうだいぶおおその足場使っちゃうファンタさんこれマジですごいその詰め方がねうまいこれどえホテルホテル誰かいるだちゃんと報告もするいいよちゃんとじわじわ攻めてるじわじわ攻めてるあすごい一人目が落ちてるあこれ今攻める目が攻められるファンタさんとしてはあーこれはもう取っちゃったなこれこれ取れてますもうこれもうもらってますこれうまいうまいうまい<笑>これねうまいうまいもうこれ入っちゃう入っちゃうもう入ってもうポイあ勝ちですこれ終わっちゃったいやーこれもう荷物を送ることすら許さないあのねこの本当はルール的にこのあと荷物を送り届けるんだけど相手が1ポイント目取れてないからもうこの1ポイント目取ったら終わりなんですよ
。すごい。<笑>え俺なんいやすというかねここ今空中で当ててんのが強い直撃だからねミサイル偏差も偏差打ちもできますよとやっぱさ初心者ってさどのゲームでもさなんかやってる人から見てみたらさいやそこのムーブはこうした方がいいよねとかさここはもうちょっとこうするといいよみたいなのがこうあるんだけどあの今のところね今のなんか2戦で一つもないんだよねなんかどれだけその今の動きがなんかファンタさんの中でなんか多分あどうなんだろうスクリームで手になじませたのかあのそのオーバーウォッチ理論を理解したのか分かんないけど割とちゃんとなんか制御してる感があるというのもオーバーウォッチ多分慣れてきたら分かるんだけどもうどんどんねなんかね相手に吸い込まれていくぐらいどんどん進んでっちゃうんだよねなんか倒したりすると。でもねなんかそれを制御してなんかちゃんと止まるんだよ前に出て相手を倒したくなってもそれをちゃんとやってるのがねすごい普通にドーナツ3個とかいけないですねまあ確かにファンタさんは甘いのよりも塩辛い方が好きそうだよねやっぱりそのなんだろうやっぱツイッターに上がってるなんか写真の傾向からしてやっぱりね甘いものってよりかははるかに塩辛いものの方が好きだけどそのポテチまあポテチっていうなんかスナック系よりかはなんか焼肉みたいな感じの方面が多分ファンタさんに刺さるかなと思ってそのやっぱ甘いものよりかは塩辛いものの方が刺さりやすいかなって思ってますだからその今後ファンタさんが今日の夜ご飯何を頼むかっていうのはまあかなりまあ塩辛い方に行くんじゃないかなとはまあファンタさんはやっぱね塩辛い方が絶対好きだと思うだけどね絶対米は好きなんだよ絶対米は好きだけどそのファンタさんの食べ方って米の食べ方ってなんかね多分これは推測だけど昔よりかは今の方がもっとこうシュッてなっててでその食べる時の食べ方が上品あ間違いないねこれはそうそのね筋肉を維持するためのなんかねそのエネルギーってすごい多いからいやまあ多めに食べるんだろうけどやっぱりファンタさんの食べ方ってなんか上品でスマートな感じがする、まあ、ここは予測だね解説っていうよりかはうん間違いないまあ米のアンチピックっていうよりかまあ米のアンチピックはやっぱりどう考えてもパンなんだけどでもファンタさんはパンじゃなくてやっぱ米やねいや間違いないなやっぱ確実に米はだ,ぜだってさファなんかあ俺あんまりねなんかそのパンをいっぱい食べてるファンタさんを想像できないんだよねなんか「いやうめえうめえ」って言いながらパンをこうい,いっぱい食べてるファンタさんやっぱねファンタさんは米でそのアンチピックで選ばれたパンとかが出てたとしてもファンタさんは迷わず米に行くと思うよ俺はさあ来ましたルナサピですねこれ新マップですこのパッチ、このシーズンから出た新マップですね。これはプッシュっていうルールで、あのー、マップのど真ん中に、えー、とロボットがいるんですけど、それを相手の方に、えー、と押し付けた方が勝ちです。<笑>さあ、味方が割とゲンパッチでは強めの、えー、とディーバが出てて、で、あまあ、でも割と。詰めようと思えば詰められるけどめっちゃ高速じゃないから相手が突っ込んできたら辛いパーティーかもしれないこれはで相手がディーバっていうタンクが出てるんでファンタさん破壊される可能性あります一方的にやられる可能性があるんでですでにやられちゃってるけど相手のタンクこれねファンタさんが裏を回って裏破壊できるといいけど相手のディーバがねこれすごいもう来てるファンタさんがあーやられたこれねもう多分今
相手のやりたいことを押し付けられてる結果ですねこれはまあそれしょうがない太陽さんが強すぎるからなんだけどあこのね木の後ろから打つのはこれ手食いですねあすごい倒してるおおひっくり返したね相手のディーバっていうのがそのファンタさんのウルトを無効化できたりとかあの空飛ぶことができるんでそのファンタさんを倒しやすいタンクなんですね相手のタンクはでも相手もファラ出てるあでもこれねもう裏取られてるね敵がだからこれ後ろ破壊されてるんでもうこれワイプほぼ確定ですねこれでも押してるから今こっちがおおでファンタさんうまく逃げてるねこれファンタさんこれ倒せたらでかいこれ倒せたらでかい人数あーでもこれウルト打たれたからダメだこれ負けですこれここは負けこれ一旦死んでリグループしたい早くえっこれもうきついかいやーそうだよなここで戦ってる間は割と今ロスタイムですね、まあ、遠くにいて打ってるのが無難ではあるがこのウルトですねこのウルトを使うタイミングあのこの無力,無力化できる能力が相手のタンクがねない状態かない状態かこれドアの上とかでドア出てきた時とかに打ちたいねもしくは相手今これすごい集まってきてるからいいよいいよこれ打ちたい打ちたい打ちたい打ちたい打ちたい打ちたい打ちたい打ちたいウルト打ちたい打ちたい打ちたい打ちたい打ちたいいいいいいいいいこれいいぞこれいいぞおいおっしゃってるよこれあのね相手をあの小部屋に押し込んでぐちゃぐちゃにしてたねいいよそうゆっくりゆっくりペイロードゆっくり押してで相手の位置がある程度固まったらそこで動くといいですよこれ今ね相手自爆っていうのはファラーじゃなくてえっとね相手の D は相手のタンクが大爆発を起こすことができるんですねでこの大爆発割と射線切らないとかなりきついウルトですねあーでキャスリーがおこれいいムーブこれあるか寝かされるかあー吸い込まれたでもいけるかあー鈴が入っちゃったあの今みたいにあの相手のタンクがあの吸い込めちゃうんですよそうこの自爆の範囲はね非常にでかくてかなり大きめの範囲をねカバーすることができるんで車線を切ることを意識して動かないといけないんですけどえっと割と無双してるねあの多分だけどこれ俺の読みが間違ってたねあの割とねみんながあのー、太陽さんのこと打って相手のディーバっていうタンクをねでそのファンタさんに来るのを割とできないようにしてるからそうこのディーバがでもこれファンタさんこれだけ近づくとねああこれこれなかったあいけるあうまいうまいうまいうまいこれ相手今一応落ちだから人数差できてますあーこれ押せちゃういいよこれ素晴らしいやっぱねそのファンタさんを落とさないとこれ敵つらいだろうなずっと気配ろうとしてるけどなんかねフルに気を配れない状態になってる相手がファンタさんにでねこっちのヒットスキャンもねうまいみんなだからなんかどうしようもなくなったよねこれももう一人で入ってきちゃったからボコボコにされる前提なんでめっちゃきついですねこれはいやマジでこれ押し切っちゃうもしかしていやずっと車線管理めちゃくちゃうまいけどねこれ下がってあーでこれね多分ね意思がーああいいねいいよウルト打たずにね温存ねだからまあ今後の展開としては次の30秒以内にファンタさんがウルトで多分ね23人ぐらい2人落とせれば多分勝てる
初動でそうザリアを相手のタンクを無視して後ろだけファンタさんがウルトで破壊するっていうことがをしたいただ相手のザリアが破壊できる距離にいるとこれがきついですねあいいよいいよそのそれいいよそれ打ちたいいいよオーバータイムこれで破壊すれば終わり破壊すれば終わりうまいおおすごいまあそうだねそのなんかやっぱその最初から見てるとこのチームのなんかいいところそのファンタさんだけじゃなくてこのチームのいいところって。なんか誰かがその糸口を作った時になんかその小さい糸口のタイミングでみんなで連携して一気にゴーできるみたいな糸口作ったタイミングでみんなで一斉にゴーするっていうのがなんかあまりにも綺麗にできすぎてると思うタンクが戦略の要えっとねオーバーウォッチは基本的にえっと、相手のチームと自分のチームのじゃんけんみたいな感じなんだけどその相手のチームと自分のチームのじゃんけんなんだけど例えばあの DPS の人があの相手のタンクに勝つためにあのじゃんけんでキャラ変えるとかっていうとこ,こともできるだそのロールが違ってもあのじゃんけんすることはできるみたいな。感じチーム単位でもだから例えば相手とかは今あの空中を撃つことができるあのキャラがいるんだけどファンタさん的にはその今飛べなくなってるんだよねじゃんけん的にそれで撃たれちゃってるからでこれ今エリア取られてるんだよねもう上も抑えられちゃってるから,だからファンタさんも下がるしかなくてで横取られて打ち落とされちゃったでしょこんな感じでだからなんか一概にタンクが戦略の要ってわけでもないんだけど今ってあのタンクが1対1だからあの大きく作用するようなところではあるから、まあ、要っちゃ要だけど全ての要ではない相手がねその今回のマッチは相手がよりそのファンタさんを落とそうとしてるからそれがちょっと今ファンタさんからしてみたらきついかなそうだねずっとまあ、ある種刺さってはいたけど同じ戦法で戦ってたからその本来であればゲーム中一本中に対応はしたいんだけどいいいいこれまだあるまだあるまだあるすごいすごいすごいすごいいいいいいマジでこれ一本目ギリ取れるかこれね1本目多分取れると思うでも相手多分最後にさって入ってくるからルシオがこれギリ入ってくるかあーあでもオーバータイムだからまだまだ耐えれるまだハンタさんが一歩下ろしたいけどあーハムがこれちょっときついかこれあーこれ説明しづらいな割と混戦しすぎてるでもねいやこれフォーカスファイヤーがでかいフォーカスファイヤーがでかい相手のキリコは死んだらオッケーオッケー取れ,取れてる取れてる取れてるすごいよく1点取ったなこっち今ねもう混戦状態でもう解説とかそれ以前の問題のやつだったんだけどあの一言で言うとうまく勝てましたね今のは。マジで今のはもう解説とかじゃないパッションやねオーバーウォッチの、はい、相手のタンクが変わりましたドゥームフィストですねえっ、ー、ともともとオーバーウォッチ1ではあの DPS 枠だったんですけどタンクが少なすぎてタンクに転身したというなんか唯一のタンクに転身した男ですねさあこれあすごいすごいこれ後ろから売るとくるかあでも敵がだまあまあまあいやでも人数差ができてあでもこれこれやられてるからこれちょっと取られてるかもしかしてなんかね相手のオーバーウォッチはなんかねすごい太陽さん太陽さんみたいな
オーバーウォッチャーな相手の太陽さんがいるからなんだけどなんかねすごい座学座学って感じする座学となんかメタみたいなうまいいやいいいいそうだよ2本目取ってんだから今のウルトは絶対使った方がいいよであのそれえー、ボコボコじゃん落としてるしかもどうしたそのうまさはどこから来たマジで。このイラリーのウルトっていうのはなんかでっかい玉みたいなのが出るんだけどこの玉があのぶっ、まあまあ、太陽を出すんだよ要はでっかい太陽が出てその太陽が当たった付近の人たちにみんなねデバフを与えるのでこのデバフは一定のダメージを受けると爆発するのねでその爆発を誘発させるのに必要だったウルトのダメージがファンタさんが出せたからさっきあのー、敵を破壊できたんだよねでこれはもうどうしようもないもうこれは公式チートだからどうしようもないこれソルジャーっていうキャラでえっ、ー、とオートエイムですオートエイムオートエイムですこれチートを使ってるわけではないですこれはね今ねファンタさん的にはねこれあの味方のヒールが熱いねあそうそう,そうか左のでかい弾はまあ、でかいかどうかは知らんけど、弾は、あの、出るとその着地地点から、その、そこの着地地点を起点に、あの、物を吹き飛ばすんで、うまくやれば、相手を吹き飛ばして、なんかマップから落とすとか、そういうこともできたりします。えぇ、ー、すごいいやいやすごい,い,やい,やい,やいやすごいいやさっきからね、なんかね、ファンタさんのウルトの使うタイミングはね、割と完璧なんだよね。すごいよね、そうだよね。だって前回だって、もうただのやりまんだったのに、ファンタさん。今となってはもう、空を飛び回るね。<笑>いや、やりまんでしょ。<笑>分かった、分かった、分かった。やりまん。これでいいですかこれでいいですか皆さんやりまんでした。<笑>